Wow! <laughs> what is up guys? Welcome back to my YouTube channel and as I promised, nandito na naman ako for another video and for this video i-introduce ko lang sa inyo yung newest member ng ating channel ang newest member ng Super Marcos plus Q&A dahil um, before this uh, before ako mag-shoot na to wait lang, hindi pa kita introduce so so before ako mag-shoot ng vlog na to nag-post ako sa social media account ko and also dito sa YouTube na um, pwede kayong magtanong ng mga questions regarding sa dogs or um, kahit anong kahit hindi related sa dogs basta sasagutin natin yan dito sa channel natin and if you guys ready let's do this so ayan po excited siyang introduce ko siya sa inyo so um, meet boss Ayan, siya po yung newest member ng ating squad. And siya po ay isang um, bloomer chihuahua. Um, and isa po siyang male chihuahua. Oops, sensor. <laughs> and ayan, sobrang cute niya. So kanina lang siya dumating dito sa amin. And medyo namamahay pa siya pero parang hindi naman. Namamahay ka pa ba? Makulit na siya eh. Sobrang kulit na niya. So, um, boss is 3 months old. Mahigit na siya. And I'm just so amazed dahil hindi siya ganun kalaki. So, sobrang perfect na pang future stud. So, ayun. So, marami pa yung um, journey na pagsasamahan kasama si boss. And syempre yung iba nating chihuahua. Lalo na si Pearl dahil pregnant siya rin, di ba? So, are you ready for the Q&A dahil nasamahan mo ako? <laughs> so, if you guys are ready, let's start the Q&A! And also guys, kung napansin niyo yung suot ko kanina, gusto ko na rin um, batiin si Sir J. Katigbak for um, this muscle tees and some magandang shorts na pinadala niya sa atin. And also, don't forget to like his um, Facebook page, which is um, K-House. It's K-House. So, ito siya. Ay, yeah. So, yan guys. Don't forget to like this page and visit niya rin yung magagandang products niya. And, yeah. So, let's start the Q&A. So, first question. Um, this is from Rachel de los Reyes, Española. So, um, classmate ko siya noong elementary up until high school. So, yung question niya is, paano po kayo nag-start as a vlogger? And any tips po for starters? So, paano nga ba ako nag-start? Oh, wait lang, vlogger ba ako? <laughs> so, hindi sa kwan. So, Nag-start ako mag-vlog, um, totally vlog, no um, maraming nag-views doon sa isang video na in-upload ko sa YouTube, yung nanganak yung Shih Tzu puppy ko, I mean yung Shih Tzu na dog ko, nanganak siya ng walo. So, ayun. From there, um, sobrang dami ng views, ang dami na rin nag-subscribe, so nagkaroon ako ng chance para ma-monetize yung channel ko. So, nag-start ako sa 1,000 subscribers and hindi ko na rin napansin na sobrang uh, I mean, na-reach natin yung requirements ng AdSense para ma-monetize yung channel natin. Um, from there, nag-tuloy-tuloy na yung pag-upload ko ng videos and tuloy-tuloy na rin yung pasok ng mga views and Siyempre, alam naman natin dito sa um, pagbablog is every views counts. And yun nga, every views may equivalent yan na um, salary. So, nakadepende talaga tayo sa views. Siyempre, yung mga ano natin dito, mga salary natin dito, 
napupunta rin sa mga dogs natin. Um, kumbaga sa tao, kailangan ng groceries monthly. <laughs> okay, so next question. This is from Jello Machado. So, actually, hindi naman to related sa dogs. Bakit ganito tanong nyo? So, yung tanong niya guys is, bibili ka ba ng bagong iPhone? So, bali classmate ko kasi to nung college. Alam niyang every um, labas ni Apple ng bagong cellphone, bagong iPhone, talagang bumibili ako, hindi tayo nagpapahuli. And wow! also, nag-vlog ko din yan dito, yung pagbili ko ng iPhone last year. So, this year, I think hindi mo na ko bibili. Dahil marami tayong um, priority. Marami tayong dog ngayon, katulad nitong isa dito. Ayan. Ay, tulog pala siya, sorry. So, ayan, hindi mo na tayo bibili. Kailangan maging wise mo na tayo. Okay? Next question. This is from Charmaine Hernandez. So, sino pinagkakatiwalaan mo sa dogs mo? Sino ba? Actually, lahat naman eh. Kasi parang iba yung loyalty na nararamdaman ko sa kanila. I think sa, sa, sa mga kapwa ko, fur parents din, parang, di ba, every, every time na kasama natin sila, parang lagi sila mapagkakatiwalaan unless magngat-ngat sila ng gamit. <laughs> so, yun ang hindi maganda. Lalo pag hindi sila masyadong natetrain ab, um, about doon Ayun. So, so, next question. Okay. So, itong questions na to is galing sa mga subscribers naman natin. So, okay. So, first question. Galing to kay Ryan Carl Alcantara. So, ngayon ko lang babasahin itong mga uh, mga questions and ngayon ko lang din talaga iisipin yung mga sagot. So, yung question niya is, Paano maging pogi katulad mo? Hindi, <laughs> hindi yan. Um, paano kaya yung right way para maturuan yung bago kong papi na umihi at magpupu sa tamang lugar? Ang sa akin kasi, um, ayun nga, since madalas sa cage yung mga dogs ko, so usually doon na sila nagpupupu and wiwi. Pero, pag nandito sila sa loob, proper naman yung ginagawa nila. Um, every time lang na um, try nyong maglagay ng um, basahan sa isang side, then um, doon nyo sila madalas papwestuhin. Kasi, dal for me, dalawa lang yun. It's either gagawin nilang higaan yun or gagawin nilang... Um, pwesto para magwiwi or magpupu kasi yun yung napansin ko parang iba yung um, amoy nila um, yung dating ng amoy ng basahan sa kanila and also may mga nabibili na pang spray yung kalimutan ko itawag doon basta meron pang spray pang pati train yun so try nyo din yun next question is from Daryl Tayanes so Ano ang challenging part sa pag-aalaga ng mga aso? So, guys, um, sobrang interesting ng question na to dahil sobra din akong napaisip. So, for me, ang pinaka-challenging na part is yung magkakasakit sila. ba? Parang, parang sa tao lang yun. Eh. Parang, um, parang family kasi talaga ang touring ko sa kanila and every time na magkakasakit sila or kahit hindi man lang kumain um, I mean yung magiging matamlay ng konting oras sobrang nakaka-stress na alam ko hindi lang ako yung nakaka-experience niyan mag-comment na kayo kung talaga na nakaka-relate kayo sa mga sagot ko dahil sobrang nakaka-stress pag di sila kumakain kapag matamlay, kapag hindi bumabangon. So yun, usually yun yung pinaka-challenging na part sa pag-aalaga ng aso. So, next question tayo. So, this question is from 
Alpha Sweetie Jimenez. So, how to be you po? <laughs> um, marami po kasing pin dito sa boarding namin. Tapos palagi pong nagbabark baby fur ko. Pag nakikita niya yung mga pin, paano ko po siya i-disciplina? Thanks in advance po. God bless. Okay, so hindi kasi ako masyadong um, familiar when it comes to sa mga pusa-pusa, ba? Diba? Kasi puro dogs tayo dito. Pero yun nga, laging nakakulong yung dogs ko. Kaya medyo um, hindi rin sila masyadong nakakakita ng mga pusa. Pero uh, suggestion ko sa case na to is parang kailangan mo lang... Um, i-socialize yung dog mo parang iwalk mo din siya regular and yun nga um, by that makakatulong yan para every time na makakakita siya ng pin parang magiging usual na lang sa kanya so try mo lang na ano na um, iwalk siya like everyday kung di kaya every other day basta masanay siya na makakita ng ibang hayop sa labas so Okay, next question is from Maria Esperanza Reyes. Hi, Sir Marcos. And sa squad mo, lalo na kay Miley. Wow, may fan si Miley. Eh. Ang question ko, Sir, ay madali bang mag-alaga ng chihuahua? At magkano ba kung bibili ng chihuahua na princess type? Thank you. So, I can say yes. Um, for me as a breeder, sobrang dali. Kasi nagtry na ako ng Shih Tzu and uh, nagtry na rin ako ng Beagle. Kaya na-compare ko. Um, nagkaroon na rin ako ng Husky and yun nga, na-compare ko na sobrang daling alagaan ng Chihuahua. Dahil as of now, meron akong um, seven na Chihuahua dito sa akin. And Sobrang hindi sila space consuming dahil like kaya kung maglagay ng um, dalawang dog sa isang cage kahit hindi ganun kalaki dahil yun nga sobrang liliit nila and also low maintenance sobrang low maintenance ng chihuahua hindi kailangan i-groom um, kailangan lang talagang i-maintain yung kanilang nails kasi yung usually yung humahaba na hindi napapansin kasi nga, yun nga, mag sobrang dali nilalagahan. So, magkano kung bibili ng chihuahua na princess type? So, chihuahua na princess type? So, actually wala pong chihuahua na princess type. Um, ang meron is yun nga, tinatawag nilang teacup which is term lang naman yung totally ng mga breeders para mapaganda or um, yun nga, kumbaga, marketing strategy. So, magkano? Yung mga usual na quality ng mga chihuahua, um, meron ako, like, example ko lang ngayon na yung pangalawang naging chihuahua ko is si Taylor. Ayan, yan siya. Si Taylor, um, nabili ko siya ng 7,000. Yun. Yun yung pinakamura na nabili ko. 7,000. Then si Miley naman. Um, si Miley kasi guys, siya yung first ever chihuahua ko. Sobra ako na in love sa kanya nung nakita ko. Ang tanda ko, nasa... More or less 15,000. Ayan. More or less 15,000. Ayan naglalaro. So, next question. This question is from Crazy and Gems. Um, three weeks three weeks na after stud na yung Shih Tzu namin. Paano po malalaman kung buntis siya? Malaki po siya niya at dede pero lumit po yung vulva niya. Okay, so 3 weeks after stud. So most likely 21 days. Okay, so 21 days um hindi pa siya totally uh, mapapansin or magiging visible. 
Um, actually, makikita siya between 40 to 45 days. But minsan, 30 days pa lang, sobrang obvious na nabuntis. Lalo pag first timer, kasi sobrang magbabago yung itsura, yung physical appearance ng chan. And, paano malalaman kung buntis? Um, may, um, may ginawa akong vlog before na parang six signs ng... Um, early signs pa sorry six signs early signs ng pregnancy ng dog so uh, chihuahua yung ginamit ko doon so i think um panoorin mo yon um scroll uh, browse mo lang dito sa channel natin nakikita mo yon um yung early signs ng pregnancy ng dogs so yon so itong last question hinuli ko talaga to dahil Ewan ko kung ba't ko hinuli. So, hindi siya related sa mga dogs natin. Um, this question is from Aidan Ong. Um, classmate ko to nung college. And ito yung question niya. Um, YouTube salary reveal. So, ayan. <laughs> Sasagutin ba natin to? Hindi, yeah, ano lang. <clears throat> Um, sapat lang sa um, every month na pangangailangan ng ano ng mga dogs ko so marami yung dogs ko ba so sapat lang sa kanilang pangangailangan so um, paano ko ba sasagutin um, siguro maglalagay ako ng clue dito ayan <laughs> so ayan Yan yung exact digit na um, salary natin. So, syempre, depende pa rin sa views yan, di ba? Monthly. So, ayan. Diyan naglalaro ang ating salary. Kaya, continue na kayo sa pag-support sa channel natin para madagdagan yung um, digit na yan. <laughs> okay, so... So, ayan guys. Tapos na yung Q&A natin and tulog na talaga siya. So, hindi ko pa siya gaanong ma-introduce sa inyo dahil yun nga, iba yung ating pinaka-vlog ngayon. Naka-focus tayo sa Q&A and a little bit introduction sa kanya. Kay boss. Yan. So, pinangalanan ko siyang boss dahil hindi ka rin alam kung bakit. Siguro dahil dun sa movie na A Dog's Journey ba yun? Or A Dog's, ah yeah, A Dog's Journey. Kasi um, may isang dog doon na pinangalanan na boss dog. Parang yan doon. Sorry for uh, interrupting. Tulog kasi siya. So tomorrow, um, marami kaming activity nito dahil sobrang bago pa lang niya dito sa, sa amin. Talagang sasanayin ko siya dito sa amin. And, um, yun nga, i-introduce ko siya sa ibang dogs para hindi siya mailang. So, yun. So, yun guys, thank you for watching and alam kong medyo mahaba na itong vlog natin. And, yeah. So, for the next vlog natin, marami tayong gagawin. Um, may meron tayong update kay Pearl dahil pregnant siya, ba? And also, um, some in, uh, more introduction for this um, little guy with me. So, yeah. So, guys, ayan, thank you for watching. And guys, don't forget to subscribe and like this video and share this to your friends. Until my next vlog, guys. Bye.